இந்திய இந்திய வரலாற்றுக்குள்ள இஸ்லாம் படையெடுப்பு நிகழ்கிறது அவங்க இஸ்லாமியர்கள் படையோட உள்ள நுழைகிறார் ஹிஸ்டரியில் இப்போ இஸ்லாம் படையெடுப்புன்னு சொல்லக்கூடாது பின் என்ன இங்கே பூ போடவா வந்தாங்க படையெடுப்புன்னு தான் சொல்லணும் படையெடுப்பு படையெடுப்புன்னு சொல்லாமல் வேறு என்ன சொல்லுவாங்க படையெடுப்பு தான் அது அது அப்படி எழுதக்கூடாது அது பகை வரும் அப்படின்னு பகை இல்லை ஹிஸ்ட்ரியை படிக்கிற போது எப்படி பகை வரும் நடந்தது நடந்தது தான் எழுதி வச்சு பார்க்கணும் சில விஷயங்களை பல பேர் வருத்தமாக எடுத்துக்கிறாங்க உண்மைகளை யோசிக்கணும் நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமான கருத்து உடையுமே டிசம்பர் ஆறாம் தேதி மசூதியை இடிச்சிட்டாங்க சார் தப்பு இல்லையா அப்படின்னா அது மசூதியா மசூதி இருந்ததா இல்லையா அதெல்லாம் அப்புறம் கோர்ட்டில் சர்ச்சையில் இருந்த ஒரு சொத்தை இடிக்கக்கூடாது கோர்ட்டில் சர்ச்சையில் இருக்கிற ஒரு பொருளை யாரும் இடிக்கக்கூடாது நீதிபதி தான் முடிவு பண்ணும் நீதிபதி முடிவெடுப்பதற்கு முன்பாக மக்கள் முடிவெடுப்பார்கள் என்றால் அந்த தேசத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு கிடையாதுன்னு அர்த்தம் இதனுடைய தனிப்பட்ட கருத்து அதே சமயத்தில் இஸ்லாம் சகோதரர்களுக்கு நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் என்ன நீங்கள் வழிபடுவதாக நினைத்த ஒரு மசூதியை இடித்ததற்கு இவ்வளவு வருத்தப்படுகிறீர்களே இந்திய வரலாற்றில் மாலிகாஃபூரும் மற்றவரும் இந்து கோயில்களை லட்ச லட்சமாக இடித்தார்களே அதற்கு யாராவது வருத்தம் தெரிவித்தீர்களா அதையும் சேர்த்து யோசிக்கும் ஒரு 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 ஸ்தலம் இடிக்கப்பட்ட உடனே இவ்வளவு வருத்தம் வருகிறது அதே மாதிரி இவர்கள் வழிபட்டு கொண்டிருந்த பலவேறு ஸ்தலங்கள் காசு ஈசி எல்லாம் இடிக்கப்பட்டது அது குறித்து யாராவது வருத்தம் தெரிவித்தீர்களா நாகரிகம்னு ஒன்று இருக்கு நாம் எதை செய்திருக்க கூடாது நம்முடைய முன்னோர்கள் எதை செய்திருக்க கூடாது நம்ம தாத்தா என்ன பண்ணியிருக்க கூடாது அப்படிலாம் நம்ம யோசிக்கணும் இதுதான் உண்மையான வளர்ச்சிக்கு அடையாள் அது அப்படியே இருக்கணும் இஸ்லாமிய படையெடுப்பு நிகழுகிறது அப்படி நிகழ்ந்த போது இங்கு இருக்கிற ஜாதி அமைப்பு இதெல்லாம் பார்க்குற போது மிக சுலபமாக இஸ்லாமிய படையெடுப்பில் வெற்றி பெற முடிகிறது இது நடந்த நிகழ்ச்சி இது பாருங்க ஆற்றங்கரைக்கு இந்த பக்கத்தில் இஸ்லாமியருடைய படைன்னு இருக்கிறது ஆற்றங்கரைக்கு இந்த பக்கத்தில் இந்துக்களுடைய படை இருக்கு காலையில் யுத்தம் நடந்த போது கடுமையான யுத்தம் அவர்களால் ஜெயிக்க முடியல அவர்களால் நெருங்கவே முடியல இரவு நேரம் அந்த மகாராஜா அப்படி நடந்து ஆற்றங்களில் நடந்துகிட்டு இருக்கிறார் இங்கே உணவு தயாராகுது படை வீரர்களுக்கு இஸ்லாமிய புனை வீரர்களுக்கு உணவு தயாராகுது எல்லாம் ஒரே அடுப்பு வச்சு ஒரே அண்டாலை சமைச்சு அத்தனை பேருக்கு அப்படியே சாப்பாடு போடுறேன் அந்தாண்ட பார்த்தா அந்த பக்கம் பார்க்குறான் கரைக்கு அந்த பக்கம் தனி 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 தனியாக அடுப்பெறியுது அந்த ராஜா கேட்டால் என்னடா அது போரில் சமையல்னா ஒன்று தான் தான் ஆகணும் அங்கே ஏன்னா தனித்தனியாக ஆகுதுன்னா அது தெரியாதுங்களா ஒரு ஜாதிக்காரர் சமைச்சது இன்னொரு ஜாதிக்காரர் அங்கே சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்களாம் தனித்தனியாக தான் சாப்பிடுவாங்க நாளைக்கு ஜெயிச்சுட்டோம் விடாணும் நாளைக்கு நம்ம ஜெயிச்சுட்டோம் விடாணும் ஏன் இவ்வளவு வீக்காக இருக்கிற கூட்டத்தை ஜெயிக்கிறது ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது போரில் கூட ஒற்றுமை இல்லாமல் ஒருவர் கை உணவை ஒருவர் சாப்பிடாத கூட்டத்தை ஜெயிப்பதில் எந்த கஷ்டமும் இல்லை ஹிஸ்ட்ரி இது ஹிஸ்ட்ரி போரில் கூட ஜாதி ஒத்துமை கிடையாது அவன் ஜாதி சமைச்சது இவன் ஜாதி சாப்பிட மாட்டான் அப்படின்னா இந்த இந்த நாட்டை பிடிக்கிறது ஈஸின்ட்டேன் அப்படிதான் அந்த நாடு அடிமையாச்சு பிடிச்சிட்டேன் அப்போ என்னாச்சு இஸ்லாம் மதம் பரவுகிறது வேகமாக ஆட்சிக்குரிய மதமாக பரவுகிறது அதில் மெக்னானிமஸ் பர்சன்ஸ் எவ்வளோ பேர் வந்தாங்க அக்பர் அவரெல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் எப்படியாவது சிங்கரனைஸ் பண்ண முடியுமா சிந்தசிஸ் பண்ண முடியுமா எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஒருமுகப்படுத்த முடியுமா இல்லை தன் பேர்லேயே ஒரு புதிய மதம் காண முடியுமான்லாம் யோசித்தவர் அக்பர் பேரரசர் அக்பர் கொஞ்சம் வித்தியாசமான திங்கர் ஹி ரெஸ்பெக்டட் ஹிண்டூஸ் எஸ்பெஷலி அக்பர்லாம் காலம் மாறுது இங்கிலீஷ்காரர்கள் வியாபாரத்துக்காக வந்தான் அவன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டான் என்ன இங்கே கீழே இருக்கிற மக்களுக்கு ஒத்துமை இல்லை ஆள்றவன் ஒட்டு போட்ட மாதிரி ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறேன் ஆள்றவனுக்கும் ஆளப்படுகிறவனுக்கு நடுவில் நிறைய இடவெளி இருக்குது நாம் உள்ளே பூந்தா இந்த நாட்டை அப்படியே சுரண்டிடலான்னு முடிவு பண்ணி இங்கிலீஷ்காரன் உள்ளே பூந்துட்டான் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா பகுதியிலும் அவனுடைய படைகள் வந்தது அவன் வந்தபோது அவன் மட்டும் வரல கிறிஸ்துவ மிஷினரியும் சேர்ந்து இறங்கி வருது அவங்க எங்கெங்க வர்றாங்களோ அவங்க அவங்க ஒர்ஷிப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்ச் வேணும் அவங்களுக்கு வேண்டிய கன்வீனியன்ஸ் வேணும் உண்டு பண்ணுகிறார்கள் வரிசையாக உண்டு பண்ணி கொண்டே போகிறார் இந்த சூழ்நிலையில் இந்தியாவில் இந்துக்களுக்கு இடையில் இருக்கிற காஸ்டிசம் அப்படிங்கிற அந்த ஜாதிய பிரிவு இருக்குது பாருங்கள் அது ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒட்டாதபடி தனி 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 தீவாக இருக்கிறத பார்த்த உடனே கிறிஸ்டியானிட்டில் என்னாச்சு கோயிலுக்கு வருவதிலிருந்து மறுக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது கோயிலுக்குள் நுழையவே கூடாது என்று வெளியில் நிறுத்தப்பட்ட ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத அந்த கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ் பார்த்துட்டாங்க ஆஹா என்ன எவனை வெளியே நீத்திருக்காங்களோ அவன் நம்ம வீட்டு கூப்பிடுறது ஈஸி தானே 